თქვენ ჯერ არ იცნობთ, ბეიმაქს წინ დიდი თავგადასავალი გელით. სან ფრანცისკოსა და ტოკიოს შთაგონებით შექმნილი გამოგონილი ქალაქი. სან ფრანც ტოკიო ერთდროულად რობოტისა და ბუშტის ბეიმაქსის სამშობლოა. ბეიმაქსი ყველაზე კეთილი არსებაა, რომელიც ადამიანზე ზრუნვისთვის შეიქმნა. ბუშტის ფორმის კაცუნა სამედიცინო ცოდნითაა აღჭურვილი და მუდამ ზადაა თქვენს დასახმარებლად. ბეიმაქსი 14 წლის ბიჭის ჰირო ჰამადას მეგობარია. მიუხედავად იმისა რომ ანიმაციაში მთავარი ანტიგმირი არ არსებობს, ჰიროს ბეიმაქს და მათი მეგობრების დიდგუნც ბევრი დაბრკოლებების გადალახვა მოუწევთ. მათ წინაში არსებულ შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად. დიდი გმირი 2014 წელს გამოვიდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ დისტიმ და პიქსარმა სატელევიზიო სერიები შექმნეს. ანიმაცია იმითაცაა მნიშვნელოვანი რომ ბავშვებში და მოზრდილებში ტექნოლოგიური და საბუნებისმეტყველო საგნების პოპულარიზაციას უწყობს ხელს. თუ თქვენ გსურთ ბავშვს აუხსნათ პანდემია რას ნიშნავს, ალბათ მაგალითისთვის გამოდგება ერთ-ერთი საუკეთესო ანიმაცია ვოლი. სიუჟეტი 24 საუკუნის დედამიწის ეკოლოგიურ პრობლემებზეა. Pixar-ის და Disney-ის ანიმაციაში მომავლის დედამიწა განადგურებულია. აქ აღარ ცხოვრობენ ადამიანები, ვეღარ ხარობენ მცენარეები და პლანეტაზე მხოლოდ ნარჩენებია დარჩენილი. აქ ცხოვრობს რობოტი სახელად ვოლი, რომელსაც მისი ით გამოგზავნილი თანამედროვე სუპერძლიერი რობოტი ევა შეუყვარდება. სცენები სადაც ოლიდა ევა ერთმანეთზე სიყვარული ზრუნავენ ყველაზე საყვარელი და რომანტიული სანახავია პატარებისთვის ანიმე სადაც არ არიან ბოროტი გმირები არ არის ჩხუბი კონფლიქტი ჰაიაო მიაძაკის მიერ შექმნილი ჩემი მეზობელი ტოტორო 1998 წელს დახატული ანიმე ორი მცირეწლოვანი დის ამბავს გვიყვება რომლებიც მამასთან ერთად სოფელში გადავიდნენ საცხოვრებლად რათა დედასთან ახლოს იყვნენ რომელიც საავადმყოფოშია და მკურნალობს ები ადამიანებისთვის უხილავ ტყის სულს ტოტოროს გაიცდებენ და დაუმეგობრდებიან ხიარული ლამაზი და მშვიდი ატმოსფეროს მიუხედავად პატარა დების წინაშე ყველაზე მნიშვნელოვანი შიში რომ მათი დედა ვერ შეძლებს ავადმყოფობის დამარცხებას და დაიღუპება. ფუმფულა ტოტოროის ქმნილებაა, რომელიც მეის და საცუკის კეთილი დასასრულის იმედს უნერგავს. თუ გსურთ რომ თქვენმა შვილმა ბავშობიდან ვესწავლა შეყვარება, ამისთვის სტუდია გიბლის 2009 წელს შექმნილი ანიმაცია პონიო უნდა აჩვენოთ. პონიო თევზია, რომელიც ზღვის სამყაროსგან გამოიქცევა და 5 წლის ბიჭს სუკეს დაუმეგობრდება. პონიო ჩვეულებრივი თევზი არ არის, ის ოკეანის მეფის შვილია და მთელ მაგიას, რაც წყლის სამყაროსთან არის დაკავშირებული, თან ატარებს. სასუკესა და პონიო შორის უპირობო სიყვარული პონიოს გადაწყვეტინებს ადამიანი გახდეს. ამ თავგადასავლისა სასუკეს მხარდაჭერა არიან რაც პატარა თევს გოგონა დაქცევს. რადგან არ ვიცით კორონავირუსისაგან გამოწვეული საიზოლაციო პერიოდი რამდენ ხანს გასტანს, ამიტომ გადავწყვიტეთ ბოლოს ერთი ანიმაციური სერიალი გირჩიოთ, რომელიც ბავშვებს უფრო ხანგძლივად დააინტერესებთ და გაართობთ. Gravity Falls სულ 50 სერიისაგან შედგება, რომელიც 12 წლის დიპერისა და მისი ტყუპის ცალი დის თავგადასავლებს აღწერს. გამოგონილ ადგილზე Gravity Fallsში სადაც დაძმას ზაფხულის გასატარებლად ბაბუა სტენთან გზავნიან. 2012 წელს გადაღებული სატელევიზიო შოუ ბევრ რობას სიცილ საინტერესო თავგადასავლებს დაუჯერებელ ამბებს და დაძმის შორის უპირობო სიყვარულს აჩვენებს სადაც ეჭვიანობის გამო შესაძლოა მთელი გრავიტი ფოლსი განსაცდელის წინაშე აღმოჩნდეს